அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு விஸ்டம் அகாடமி நம்ம வந்து சமச்சீர் கல்வியோட அறிவியல் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து தான் முக்கியமான டூ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் நேற்று வந்து பார்ட் ஒன் பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன்னோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க நேற்று வந்து பார்ட் ஒன் பார்த்தோம் அதுல இருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கேன் இதோட ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் உந்தத்தின் எஸ்ஐ அழகு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதாவது கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இந்த ஜூல் வந்து எதோட எஸ்ஐ யூனிட்னு கேட்பாங்க ஆற்றல் அதாவது எனர்ஜியோட எஸ்ஐ யூனிட் தான் ஜூல் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒர்க்கோட எஸ்ஐ யூனிட்டும் ஜூல் தான் நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ ஜூல் வந்து ஒரு கேலரின்னு கேட்பாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜூல் தான் ஒரு கேலரி இந்த ஆம்பேர் வந்து எதோட எஸ்ஐ யூனிட்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதாவது மின்சாரத்தோட எஸ்ஐ யூனிட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பின்வரும் எந்த ஒளியானது குறைந்த அலை நீளம் கொண்டது இந்த கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஊதா ஊதானா ஒயலட் அலை நீளம் அதாவது வேவ்லந்த் இதோட சிம்பிள் வந்து லேம்டா நெக்ஸ்ட்டு அலை நீளமோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னதுன்னா மீட்டர் இப்போ இது ரிலேட் பண்ணி இன்னொரு கொஷின் கேட்பாங்க பின்வரும் எந்த ஒளியானது அதிக அலை நீளம் கொண்டது அதோட ஆன்சர் வந்து ரெட்டு சிவப்பு அதிகமான அலை நீளம்னா என்ன மீனிங்னா அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ஸ்கேட்டர் ஆகும் அதாவது ரொம்ப கம்மியாக தான் இந்த ஒளி வந்து செதறும் அதனால தான் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டேஞ்சர் சிக்னலில் ரெட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெட்டு வந்து இங்கே சிக்னல்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரெட்டு வந்து அதிகமான வேவ்லந்த் இருக்கிறனால ரொம்ப தூரமான டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் எஸ்ஐ அழகு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஓல்ட் இந்த ஆம்பேர் வந்து எதோட எஸ்ஐ யூனிட்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மின்சாரம் இப்போ தான் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஓம் வந்து எதோட எஸ்ஐ யூனிட்னு கேட்பாங்க மின் தடைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த மின் அழுத்த வேறுபாடு அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இதோட ஃபார்ம்லா வந்து செய்யப்பட்ட வேலை அதாவது ஒர்க் டன் டிவைடட் பை மின்னூட்டம் அதாவது சார்ஜ் இதில் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது மின் அழுத்த வேறுபாட்டோட யூனிட் வந்து இப்போ தான் பார்த்தோம் ஓல்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒர்க் டன்னு சொல்லியிருக்காங்களே செய்யப்பட்ட வேலை இதோட யூனிட் என்னதுன்னா ஜூல் ஃபஸ்ட் கொஷினில் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் இந்த சார்ஜ் அதாவது மின்னூட்டம் இதோட வேல்யூ என்னதுன்னா கூலும் அதை தான் இங்கே செகண்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மின்னூட்டம் அதாவது சார்ஜோட எஸ்ஐ யூனிட் தான் கூலும் இப்போ இந்த டாப் டூ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டுருக்கோம்ல அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி நான் எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன் நேற்று வந்து கமெண்ட்டில் டென்த்து ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க நான் டென்த்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது டென்த்தில் இருக்கிற முக்கியமான ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அப்புறம் நைன்த்து எயித்து அப்படியே அந்த ஆர்டரில் தான் போகும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒலியின் கேட்கக்கூடிய வரம்பு என்ன ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி டுவெண்ட்டி ஹட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹட்ஸ் அதாவது நம்ம மனிதர்களால் இந்த டுவெண்ட்டி ஹட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹட்ஸ்குள்ளே இருந்தால் மட்டும் தான் கேட்க முடியும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஹட்ஸுக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா அந்த ஒளி பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா குற்றொலின்னு வாங்க அதாவது இன்ஃப்ராசோனிக் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹட்ஸுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அது வந்து மீ ஒளி அதாவது அல்ட்ராசோனிக் இப்போது இதை ரிலேட் பண்ணி வேறு என்ன கொஷின் கேட்கலாம்னா நம்ம ஒவ்வாள்கள்னு சொல்லுவோம்னா அதாவது பேட்ஸ் இது வந்து ஏற்படுத்தும் ஒளி வந்து என்ன ஒளின்னு கேட்பாங்க இது வந்து மீ ஒளி அதாவது அல்ட்ராசோனிக் நெக்ஸ்ட் கொஷின் கதிர் இயக்கத்தின் எஸ்ஐ அழகு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பெக்கொரல் இந்த கதிர் இயக்கத்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கியூரியும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரூதர்ஃபோர்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க பெக்கொரலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் எஸ்ஐ யூனிட் எதுன்னு கேட்டால் இதை தான் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆக்சிஜனின் ஒப்பீட்டு அணு நிறை என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சிக்ஸ்டீன் நேற்று வந்து நான் அட்டாமிக் நம்பர் அதாவது அணு எண் வந்து படிக்க சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் அணு எண் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜனோட அணு எண் வந்து எட்டு நேற்று நம்ம பார்த்தோம் அப்போது அதை டபுள் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் ஒப்பீட்டு அணு நிறை ஸோ ஆக்சிஜனோட ஒப்பீட்டு அணு நிறை வந்து பதினாறு இந்த மாதிரி நம்ம புக்கில் வந்து ஒரு ஏழை ஏழு டேட்டா மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒப்பீட்டு அணு நிறை இது மட்டும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இதில் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இதெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போது ஹைட்ரஜனோட அணு எண் வந்து ஒன்று ஆனால் ஹைட்ரஜனோட ஒப்பீட்டு அணு நிறை வந்து அதுவும் ஒன்று தான் சரிங்களா அதை டபுள் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது
இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் மொத்தம் ஏழு ரோ இருக்கும் ஏழு ரோஸ் இருக்கும் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா பீரியட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா தொடர்கள்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த காலம் எவ்வளோ இருக்குன்னா மொத்தம் பதினெட்டு இருக்கும் அந்த பதினெட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குரூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா தொகுதிகள்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஏழு இங்கே பதினெட்டு இதில் கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்க யாராக இருந்தால் இந்த நம்பர் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த ஏழு வந்து தோனியோட ஜெர்சி நம்பர் இந்த பதினெட்டு வந்து விராட் கோலியோட ஜெர்சி நம்பர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ரசக்கலவை உருவாக முக்கியமான உலோகம் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பாதரசம் பாதரசம்னா மெர்க்குரி மெர்க்குரியோட சிம்பிள் வந்து ஹெச்ஜி மெர்க்குரியோட அணு எண் வந்து எயிட்டி இந்த மெர்க்குரி வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா தெர்மாமீட்டரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க தெர்மாமீட்டரில் மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா அல்கஹால் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் இருக்குது பொதுவாக இந்த ரசக்கலவை அதாவது அமல்கம்னாலே என்னதுன்னா மெர்க்குரி ப்ளஸ் எனி மெட்டல் மெர்க்குரி கூட எந்த மெட்டல் ஆட் பண்ணாலும் அதை வந்து அமல்கம்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பின்வருவனவற்றில் எது நீற்று சுண்ணாம்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்காமல் ஃபார்ம்லா கொடுப்பாங்க ஸோ கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடோட ஃபார்ம்லா வந்து CaOH2 நெக்ஸ்ட் கொஷின் எத்தனாலின் வாய்ப்பாடு என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் C C2H5OH டு ஹெச் ஃபை ஓஹெச் இதை வேறு எப்படி கூட எழுதலாம்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்படின்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் உள் அமைப்பியலின் தந்தை என்று கருதப்படுபவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நெஹமையா குரு நெக்ஸ்ட்டு இந்த தியோ ஃப்ராஸ்டஸ் இருக்கார்ல இவர் யார்னா தாவரவியலின் தந்தை அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி நெக்ஸ்ட் இங்கே ஆரிஸ்டாட்டில் இருக்கார்ல விலங்கியலின் தந்தையும் இவர் தான் உயிரியலின் தந்தையும் இவர் தான் அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜி யாரும் கேட்டால் ஆரிஸ்டாட்டில் தான் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாதர் ஆஃப் ஜுவாலஜி யாருன்னு கேட்டாலும் இவர் தான் போடணும் ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி மட்டும் இவர் நெக்ஸ்ட்டு நிக்கோலஸ் காப்பர்னிக்கஸ் இவர் வந்து நவீன வானியலின் தந்தை அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஆஸ்ட்ரானமி நெக்ஸ்ட் கொஷின் முயலின் பல் வாய்ப்பாடு என்ன இந்த கொஷின் டென்த்தில் இருக்குது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ டூ ஜீரோ த்ரீ த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ நம்ம மனிதர்களோட பல் வாய்ப்பாடு எதுன்னு கேட்டால் ஆப்ஷன் டியில் இருக்குது டூ ஒன் டூ த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஒன் டூ த்ரீ அதாவது மொத்தம் நமக்கு எவ்வளோ பல் இருக்கும்னா முப்பத்தி ரெண்டு பல் இருக்குமா அதில் மேலே பதினாறு இருக்கும் கீழே பதினாறு இருக்கும் அந்த பதினாறு வந்து எப்படி செப்பரேட் ஆகிருக்கும்னா எட்டு எட்டாக பிரிஞ்சுருக்கும் இந்த எட்டை தான் டூ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லுவோம் இதை தான் நம்ம ஃபார்ம்லாம் எடுத்துப்போம் டென்டிஸ் ஃபார்ம்லாம் இந்த சைடு டூ ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் இதே ஆர்டரில் கீழேயும் இருக்கும் இப்போ இந்த டூ ஒன் டூ த்ரீ என்னலான்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற இந்த டூ இந்த டூ மொத்தம் நாலு பல் இருக்கும் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்சிசார்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வெட்டு பற்கள் நெக்ஸ்ட்டு நாலு பல் கடுத்து மேலே இந்த ஒரு பல் இந்த ஒரு பல் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கெனைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கோரை பற்கள்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு கோரை பல்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு இந்த சைடு ரெண்டு இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முன்கடவாய் பற்கள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ரீ மோலார்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு மூணு இது வந்து பின் கடவாய் பற்கள் மோலார்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மனித இதயத்தில் எத்தனை அறைகள் உள்ளன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நாலு நெக்ஸ்ட்டு மீன்களுக்கு எவ்வளோ அறைகள் இருக்குன்னா ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆம்ஃபிபியன்ஸ் அதாவது இரு வாழ்வீகள்னு சொல்லுவோம் இதோட ஹார்ட்டில் எவ்வளோ அறைகள் இருக்குன்னா மூணு நெக்ஸ்ட்டு முழுமையற்ற நான்கு இதய அறைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்கம்ப்ளீட் ஃபோர் ஹார்ட் சாம்பர்ஸ் சரிங்களா இன்கம்ப்ளீட் இது இது எதுக்கெலாம் இருக்கும்னா ரெப்டைல்ஸ்க்கு இருக்கும் ரெப்டைல்ஸ்னால் ஊர்வனை நெக்ஸ்ட்டு இந்த நாலு அறைகள் வந்து எதுக்கெலாம் இருக்குன்னு பார்த்தா ஒன்று வந்து பறவைகள் இந்த ரெப்டைல்ஸ் பார்த்தோம்னா ஊர்வனை இதில் வந்து முதலைகளுக்கு மட்டும் நாலு அறைகள் இருக்கும் ஹார்ட்டில் சரிங்களா இந்த கொஷின் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் முதலையோட ஹார்ட்டில் எவ்வளோ சேம்பர்ஸ்னு இருக்குன்னா நம்ம வந்து ரெப்டைல்ஸ்னு யோசிச்சு இன்கம்ப்ளீட் ஃபோர்னு போடக்கூடாது கம்ப்ளீட்டாக ஃபோர் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மூளையின் எந்த பகுதி தசைகளின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சிறு மூளை சிறு மூளைனா செரிபெல்லம்னு சொல்லுவோம் நேற்று தான் பார்த்தோம் அப்போது இந்த பெருமூளையை என்ன சொல்லுவோம்னா செரிபிரம்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பின்வருமனவற்றில் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தாவர ஹார்மோன் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஆக்சின் இந்த ஆக்சின்ற டேர்மை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ப
இந்த ஆக்சிஜன் ஹார்மோன் வந்து எந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா வேறு அதுக்கப்புறம் தண்டோட நுனியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பின்வருமானவற்றில் பூவின் ஆண் பாகம் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மகரந்தம் மகரந்தம்னா இங்கிலீஷில் ஸ்டேமன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மரபியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கிரிகர் மெண்டல் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அறியப்பட்ட பழங்கால புதைப்படிவ பறவை எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆர்கியாப்டெரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இந்த கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நார்மன் போர்லாக் எந்த துறையில் நோபல் பரிசு பெற்றார் இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி அமைதி பீஸ் நார்மன் போர்லாக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன்னு சொல்லுவோம் அதாவது பசுமை புரட்சியின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த வருஷம் ஒரு நோபல் பரிசு வாங்கியிருப்பார்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி இப்போ இது ரிலேட் பண்ணி இன்னொரு கொஷின் இருக்குது இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியின் தந்தை அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா யாருன்னு கேட்டால் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் இந்த கொஷின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வர எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்குமே எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் மந்த் தான் இவர் இறந்திருப்பார் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இந்தியாவில் போக்சோ சட்டம் எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பார்ட் டூவில் கொஷின்ஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு வந்து பார்ட் த்ரீ பார்ப்போம் அதே மாதிரி இனிமேல் ஆப்ஷனும் நான் இங்கிலீஷில் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் கமெண்ட்டில் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் வேறு ஏதாவது சஜஷன்ஸ்